all today we are going to discuss about our new topic brick what is mean by brick it is obtained by molding clay in rectangular molds then finally burning is called brick adayidu nammal brickine clay inde product adayidu kalimannu kondu undakkuna or product aanu brick ennu parayunnathu adine rectangular block aakum rectangular aayittu block aakiittu clay kondu nammal endu cheyum dry onakkiittu chutta edukkuna or saadhana അതിനെയാണ് ബ്രിക്ക് ഇഷ്ടിക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ക്ലേ അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർന്നിട്ടാണ് വേറെ ഒരു ക്ലേ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ബ്രിക്കിന് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബ്രിക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ ബ്രിക്കിന് ഓരോന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നത് ബ്രിക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നത് കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ അലുമിന സെക്കൻഡ് വൺ സിലിക്ക തേർഡ് വൺ ലൈമ് ഫോർത്ത് വൺ അയൺ ഓക്സൈഡ് ഫിഫ്ത് വൺ മഗ്നീഷ്യ ഓക്കെ അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അലുമിന ഈസ് ദ ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ അതായത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിന ആണ് ഇറ്റ് ഇമ്പാർട്ട് ഇമ്പാർട്ട് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മോൾഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കാരണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലേക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്ലേ മെറ്റീരിയലിനെ ക്ലേ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു പശിമ എന്ന് പറയും ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് എക്സസ് കണ്ടന്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഷ്രിങ്കേജ് ആൻഡ് ബാർപ്പിങ് അതായത് എക്സസ് അലുമിനിയുടെ കണ്ടന്റ് എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അലുമിനിയുടെ കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിൽ എക്സസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്ടാവും ഷ്രിങ്കേജും വാർപ്പിങ്ങും ഷ്രിങ്കേജും വാർപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്കിൽ വരുന്ന ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഒരു ഒരു പൊട്ടാനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വളയാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി അതാണ് ഷ്രിങ്കേജും വാർപ്പിങ്ങും ക്രാക്ക് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ഷ്രിങ്കേജ് ആൻഡ് വാർപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് കണ്ടന്റ് കൂടിയാൽ അതായത് അലുമിനിയുടെ കണ്ടന്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രാക്ക് വരും ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അഡീഷൻ സാൻഡ് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് അലുമിനിയുടെ കണ്ടന്റ് എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ഷ്രിങ്കേജും വാർപ്പിങ്ങും വരും അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാൻഡ് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്തത് സിലിക്ക സിലിക്ക വരുന്നതാണ് സാൻഡ് അതിൽ അപ്പം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി പ്രിവെൻറ്റ് ക്രാക്കിങ് ഷ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് വാർപ്പിങ് അതായത് ക്രാക്കും ഷ്രിങ്കിങ് വാർപ്പിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സാൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാൻഡിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സിലിക്ക ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇമ്പാർട്ട്സ് യൂണിഫോം ഷേപ്പ് ടു ബ്രിക്സ് അതായത് സിലിക്കയുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ഷേപ്പ് ബ്രിക്കിന് കൊടുക്കാൻ വേ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതായത് യു ഈ സിലിക്ക ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബ്രിക്സിനെ യൂണിഫോം ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എക്സസ് മേക്സ് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്റ്റിൽ അതായത് കണ്ടന്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം സിലിക്ക നമ്മൾ ബ്രിക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കമ്പോസിഷൻ ബ്രിക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പോസിഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഫിഫ്റ്റി അൻപത് ടു അറുപത് പെർസെൻറ്റേജ് മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അലുമിനിയം നോക്കിയാൽ കാണാം ഇരുപത് ടു മുപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് ലൈമ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് പറയുന്നത് സിലിക്കയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സസ് കണ്ടന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടിക പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാനുള്ള ടെൻഡൻസി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു എന്തെങ്
ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം ലൈം കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അയൺ ഓക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഇസ് എ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ടു കളർ ദി ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിന് റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബ്രിക്കിൻ്റെ കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് സ്ലൈം ടു ഫ്യൂസ് സാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സിലിക്കേം ലൈമും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേരാനും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയൺ ഓക്സൈഡ് പറയുന്നത് എക്സസ് കണ്ടൻറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ബ്ലാക്കിഷ് കളർ ആൻഡ് ലെസ് കളർ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ യെല്ലോയിഷ് കളർ എക്സസ് കണ്ടൻറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എക്സസ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്കിഷ് അതായത് ബ്രിക്ക് ബ്ലാക്കിഷ് കളർ ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് കണ്ടൻറ്റ് പറയുന്നത് ബ്രിക്ക് യെല്ലോ കളർ ആവാനും കാരണമാവും ആഡ് ചെയ്യുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് ടു ആറ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓളമാണ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് മഗ്നീഷ്യ മഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രിക്കിൽ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പറയുന്നത് ഷ്രിങ്കേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ അലുമിന ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അലുമിനയാണ് ഒരു ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അലുമിനയുടെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഷ്രിങ്കേജും വാർപ്പിങ്ങും ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ അലുമിനയുടെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക മഗ്നീഷ്യ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും മഗ്നീഷ്യയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഷ്രിങ്കേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് മഗ്നീഷ്യയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ അലുമിനിയ കുറച്ച് കൂടിയാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് മഗ്നീഷ്യ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതാണ് മഗ്നീഷ്യയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ അളവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി മഗ്നീഷ്യ ഇമ്പാർട്സ് യെല്ലോ ടിൻഡ് യെല്ലോ ടിൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു യെല്ലോ കളറിലൊരു ലൈറ്റ് കളേഡ് ഒരു ഒരു പോയിഷ്നസ് അത് കാണാം അത് മഗ്നീഷ്യ കാരണം കിട്ടുന്നതാണ് ദെൻ എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക് ബ്രിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡി കെ കേട് വന്ന് പോവുക എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യയുടെ കണ്ണന് എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആവാം ചിലപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആവാം അതിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നില്ല സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് അലുമിന സിലിക്ക ലൈമ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യ ആൻഡ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഈസ് ക്ലേ ക്ലേൻ്റെ കൂടെ അലുമിന സിലിക്ക ലൈമ് അയൺ ഓക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യ ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ